ഇനിയിപ്പം ഒരു ത്രില്ലറും കൂടെ പരിഗണനയിലുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ത്രില്ലറല്ല ത്രില്ലറിൻ്റെ മറ്റൊരു ജോണറിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഒരു ആക്ഷൻ ത്രില്ലറിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മലയാളത്തിൽ വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പ്രമേയവുമായിട്ടാണ് അത് വരികയാണെങ്കിൽ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് നിസാമും റഹ്മാനും ഈ പറയുന്ന അവരൊക്കെയാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ വരുന്നത് ഞങ്ങളിവിടെ കുട്ടനുണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ആദിവാസി എന്നൊരു പ്രയോഗം പോലും തെറ്റാണ് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ പുഴയെ ചാടി കുളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആദിവാസി സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സാമുദായിക എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വളർന്നു വന്ന എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ വിഭജന അധിഷ്ഠിത പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഇതൊരു കലാകാരൻ്റെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് മോശമല്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഷേധിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് നിരോധിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭീകര ഫാസിസമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിയോജിപ്പുകളും ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഞാനും താങ്കളും ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരിഞ്ഞ് ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്ന കിനാശേരി എനിക്ക് ത്രില്ലർ എടുക്കുന്ന ആരോടും എനിക്ക് കുശും പോയിരില്ല കാരണം എനിക്കറിയാം എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ത്രില്ലേഴ്സ് ഞാൻ മറ്റാരും എഴുതുന്നത് പോലെയോ ദൃശ്യം പോലെയൊന്നും എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അത്രയും ഫാമിലി ഓറിയൻറ്റഡ് എനിക്ക് എഴുതാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ മറ്റാരും ത്രില്ലർ എഴുതുന്നത് പോലെയും ക്രൈം ഡ്രാവ് എഴുതുന്നത് പോലെയും ഞാൻ എഴുതും നേരെ മറിച്ച് അൽഫോൺസ് പുത്രൻ പ്രേമം ചെയ്തപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അസൂയ കൊണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണ് പൊട്ടി തെറിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരെ എത്തിയിരുന്നു എനിക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി ആശാൻ ഞാൻ വിളിക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആമേനം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ ഒപ്പിക്കുന്ന ഈ സിനിമയൊക്കെ എങ്ങനെ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ പുതിയകാല നെഗറ്റീവ് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന തരം സിനിമകളിലൂടെ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അതിൽ ഷൈജു ഷൈജു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ നല്ല മികച്ച ഫിലിം മേക്കർ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫേഴ്സിൽ എടുത്ത് എടുത്ത് പറയാവുന്ന ഒരാളാണ് എഡിറ്റർ സൈജു ശ്രീധരനുണ്ട് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് പാർട്ടുള്ളവർ സുഷിൻ ഷ്യാം അടക്കമുള്ളവർ ഒരു ത്രില്ലർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവരുമായിട്ടുള്ളൊരു റിദ്ധം ഇവർക്കുള്ള ഇവരുമായിട്ടുള്ളൊരു സമന്വയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഫാക്ടറാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇവരുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവരുമായിട്ടൊന്ന് ലയിച്ചു നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു താളം സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സംഭവിച്ചു തന്നായിരുന്നു തീർച്ചയായും ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം ഈ ഞങ്ങൾ ഈ നാല് പേരുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ നാല് പേരും എനിക്ക് തോന്നുന്ന എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇവരുടെയൊക്കെ സിനിമകൾ അനലൈസ് ഒരു പ്യുവർ ത്രില്ലർ ഫാമിലി ഡ്രാമയുടെ എലമെൻസ് ഇല്ലാത്ത പാട്ടുകളില്ലാത്ത ഒരു പ്യുവർ ത്രില്ലർ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആദ്യമായിട്ടാണ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷൈജു കാലത്ത് ട്രാഫിക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഒരു ത്രില്ലർ എന്നതിന് ഒരു ഇമോഷണൽ കണക്ടിംഗ് കൂടെ ഉള്ളൊരു സിനിമയാണ് അപ്പം അത് ഷൈജു ഖാലിദിനെ അത് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു സൈജു ശ്രീധരൻ നമുക്കറിയാം നല്ല രസമായിട്ട് സിനിമകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്യുവർ ത്രില്ലർ വരികയാണ് സുഷിൻ ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതും ഒരു ഫാമിലി എലമെൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു പ്യുവർ ത്രില്ലർ ആദ്യമായിട്ട് അറ്റംപ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരുടെയും വർക്കുകളെ ബാക്കി എല്ലാവരും ഈ പറയുന്ന പോലെ അത്ഭുതത്തോടെയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അതെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യുകയും ഇവർ മൂന്നേരും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവർ കുമ്പളങ്ങിനേഴ്സ് വൈറസോ ചെയ്തപ്പോൾ ആളുകളായിട്ടല്ല ഈ സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം എല്ലാവരുടെയും പുതിയൊരു ജോണർ എക്സ്പ്ലോറേഷനാണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ത്രില്ലർ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ്സ് ഒരു ആദ്യമായി സിനിമ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായി സിനിമയിൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ആളെപ്പോലെ വളരെ കൗതുകപൂർവ്വം ഒരു ഭാഗത്ത് നിരീക്ഷിക്കുന്നതും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാനിതൊരു ത്രില്ലർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഷൈജു ഖാല് ചെയ്തിട്ടില്ല സൈജു ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഈ എഡിറ്റിംഗ് ടേബിളിലൊക്കെ സൈജു ശ്രീധരനൊക്കെ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് ഒക്കെ വേറെ രീതിയിൽ തിരിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അയാളുടെ ബ്രില്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനത് പറയുന്നില്ല അതിപ്പോൾ സിനിമ ഇറങ്ങിയ ഒരുപാട് നൂറ് ദിവസം നൂറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരവരുടേതായ രീതിയിൽ അതിഭീകരമായി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സൗണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത വിഷ്ണു ശങ്കർ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ടീമിലെ ഏറ്റവും ഭീകരന്മാരവരാണ് കാരണം അവർ
ഞങ്ങൾ ഈ സജഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ടീം വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ പറയും പറയുമ്പം സിനിമയിൽ നന്നാവുമ്പം എല്ലാം നന്നാവും നമ്മൾ ത്രില്ലർ അടക്കമുള്ള സിനിമ അറിയാം നമ്മൾ സിനിമ കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിലേക്കൊന്ന് കണ്ടീഷൻ ആവാനുണ്ട് അതിന് തുടർന്നാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അതായത് സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുക്കാതെ നമ്മൾ മറ്റു ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് തിരിയാതെ അടുത്തിരിക്കുന്ന സംസാരിക്കാതെ കാഴ്ച മൊത്തം സ്ക്രീനിലേക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പിടിച്ചിരുത്തലുണ്ട് അവിടെയാണ് ത്രില്ലർ സക്സസ് ആവുന്നത് അഞ്ചാം പാതിരയുടെയും വിജയം അവിടെയാണ് അതായത് ഇന്റർവെല് പോലും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാത്ത വിധം ആളുകളെ പിടിച്ചിരുത്താൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം അത്തരമൊരു എഫേർട്ട് ഇപ്പം മിഥുൻ റെഗുലർ ഫിലിം തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് അപ്പം അവിടെ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ്റെ ഒരു സെൻസിബിലിറ്റി കൂടി എടുത്തിട്ട് ഈ ഇത് പിടിച്ചിരുത്തുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതിൽ വേണം എന്നുള്ളത് റൈറ്ററിന് പുറത്ത് അതിനു വേണ്ടി എടുത്ത എഫേർട്ടുകൾ എന്തായിരിക്കും ഞാനിതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിൽ എടുത്ത എഫേർട്ടിൻ്റെ അത്രയും സംവിധാനത്തിൽ വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഞെട്ടിക്കേണ്ട അടുത്ത് ഞെട്ടിക്കാനുള്ള എലമെൻസും പിടിച്ചിരുത്തേണ്ട അടുത്ത് പിടിച്ചിരുത്താനുള്ള എലമെൻസും സ്പീഡിൽ പോകേണ്ട അടുത്ത് സ്പീഡിൽ പോകാനുള്ള എലമെൻസ് ഒക്കെ ഈ സ്ക്രീൻ പ്ലേയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ അത്രയും ക്രിസ്പാക്കിയാണ് ഷൂട്ടിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയത് പിന്നെ നമ്മുടെ റഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിക്കുന്നത് ഇപ്പം പിള്ളേർ ട്രോളുകൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട് സമീപകാലത്ത് ഇൻട്രവൽ വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയ രണ്ട് സിനിമകൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ അഞ്ചാം പാതിരിയും ഒന്ന് കൈതിയുമാണ് കൈതി എനിക്ക് അത്രയും തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നൊരു സിനിമയാണ് ഇൻട്രവൽ എന്തു ഈ പറഞ്ഞ ഇൻട്രവൽ വേണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പോലും പേഴ്സണലി തോന്നിയൊരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഈ സിനിമ വരും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും പ്രേക്ഷകന് ബോറടിക്കരുതെന്ന് അതീവ നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ സ്ക്രീനിൽ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകൻ സ്ക്രീനിൽ നിന്നും കണ്ണെടുത്ത് കീശിയിലിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ പുറത്തിട്ട് സെക്കൻഡ് സ്ക്രീനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തിരിച്ച് അവനെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കയറണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം അങ്ങനെ സംഭവിക്കരുത് നിർബന്ധം ഉള്ളത് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഡിറ്റിങ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത് എഡിറ്റഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സീനുകളും കൂടെ നമ്മൾ ട്രിം ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്താണെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് വൺസ് ആ റിപ്പർ രവിയുടെ ക്യാരക്ടർ തൊട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ഇത് മൂഡിലേക്ക് കയറുമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു ശരിക്കും റിപ്പർ രവിയുടെ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ അത്രയും ഇമ്പാക്റ്റ് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല തുടക്കത്തിൽ വെറുതെ ഒരു മൂഡ് സെറ്റർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ആ സാധനം ഷൂട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഇയാൾ ഇങ്ങനൊരു സാധനം പിന്നെ പടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എലവൻ്റ് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നൊരു സാധനം മാത്രമേ പ്രതീക്ഷിച്ചുള്ളൂ അതിന് ആളുകളുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മനസ്സിലേക്ക് ഭീതിയും പേടിയും ഒക്കെ കടത്തി വിട്ടത് സുഷിൻ ശ്യാമും പിന്നെ നമ്മുടെ സൗണ്ട് എഡിറ്റേഴ്സും സൗണ്ട് ചെയ്ത ആളുകളും വിഷ്ണുവും വിനുകൂടുകയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഡയലോഗ്സും കൊള്ളാമായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അത് ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു ഡയലോഗ് പാറ്റേൺ ആണ് കാരണം ഞാൻ വായിച്ച സിനിമകളിലും ഞാൻ പഠിച്ച സൈക്കോളജിയിലും ഒക്കെ നമ്മളിതിനൊരു ഭയങ്കര ഒരു സോഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ അബ്നോർമാലിറ്റി ആയിട്ട് പുറത്തു നിന്ന് കാണും പക്ഷെ ഇത് അനുഭവിക്കുന്നവന് ഇതൊരു അബ്നോർമാലിറ്റി അല്ല അത് അവരുടെ എക്സ്പ്രസ്യാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ രാക്ഷസൻ കണ്ട ഒരു തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ളത് ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു രാക്ഷസൻ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഇതിനുള്ളൊരു ധൈര്യമോ ഒരു ഇന്ധനമോ ആയിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്നെ പേടിപ്പിച്ച ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ത്രില്ലർ ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ ലാസ്റ്റത്തെ ബെഞ്ചുമാർക്കായിട്ട് രാക്ഷസൻ വന്ന് വീണു എന്നുള്ളതാണ് പ്രേക്ഷകൻ രാക്ഷസൻ എത്രയും വന്നില്ലട്ടോ ചേട്ടാ രാക്ഷസൻ്റെ താഴെ പോയി കേട്ടോ ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് പറയും ഈ കമ്പാരിസൺ വരും എന്നുള്ളത് ആസ് എ ഫിലിം മേക്കർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ അടക്കം തിയേറ്ററിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തൊരു സിനിമ അപ്പോൾ അതായിരുന്നു എൻ്റെ ആശങ്ക ശരിക്കും എന്നെ ഒരിക്കലും ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ രാക്ഷസൻ എൻ്റെ പേടി സ്വപ്നമായിരുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ അഞ്ചാം പാതിരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ചാക്കോച്ചിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ചോദിച്ചിരുന്നു ഈ ഒരു ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട
പടർന്ന ഒരു സിനിമ നമ്മുടെ അതിൽ അഭിനയിച്ച ഷാജു ചേട്ടനൊക്കെ പറയുന്നത് അവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ആരോടൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ഷൂട്ട് ഇന്ന് നടന്നു പോകുന്നത് ശരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു രാത്രികളിലാണ് ഷൂട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്ക ഷൈജു കാലത്തിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും കൺവിൻസ് ചെയ്യാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൈജു ശ്രീധരനാണെങ്കിൽ ഇതിനപ്പുറത്ത് ഒരു പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തൊരു സാധനം കൊണ്ട് അയാളുടെ ടേബിളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം എന്തോടെ കാണിച്ചു വെച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ സകല കോൺഫിഡൻസും പോകും അതും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ ഈ സിനിമയെ ഒബ്ജക്റ്റീവായി കാണുന്ന ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെ ഗുണമാണത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സിനിമയാണല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളതിൽ ചില കോംപ്രമൈസുകൾക്ക് തയ്യാറാവും ചില ടെക്നീഷ്യൻ ആ പോട്ടെ അത് മതി എന്ന് പറയും അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഒബ്ജക്റ്റീവായി മാറി നിന്ന് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്വന്തം സിനിമ ഒന്നും പോലും ഇല്ല അവർ ആ സിനിമ പോലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും ഇല്ലാതെ അതിൽ പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നോക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതെൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വിട്ടു ഇത് മറ്റൊരാളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റാണെങ്കിൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് എന്താണ് പറയുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ക്രിട്ടിക്കലി ആസ് എ റീഡർ ഞാൻ നോക്കിയത് അത് തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിൽ സംഭവിച്ചത് ഇത് വർക്കൗട്ട് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൺസേൺ അതിനപ്പുറം ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിൽ അവിടെ ആരും വന്നു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ പോലും എനിക്ക് ആ ഷോട്ടുകൾ എടുക്കുന്നത് മാത്രമേ എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുള്ളൂ അപ്പം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു ഇനി ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു റീമേക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ച് വരുന്നുണ്ട് പല ഭാഷകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പം ഹിന്ദിയിലോ തമിഴിലോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും ഇതേ പേനായിരിക്കും കാരണം അവിടെ വർക്കൗട്ട് ആവണമല്ലോ ഇതേ ഷോട്ടുകൾ അവിടെ കൊണ്ട് വെക്കുക എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചില ട്യൂക്കിങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു ഈ സിനിമ ഇങ്ങനെ തന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് ഏത് ഭാഷയിലും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചാം പാതിര ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഷയെല്ലാം അല്ലെ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് മിഥുനെ കൂടി ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ഓൾറെഡി അപ്പം അതേക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ റീമേക്ക് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് മറ്റൊരു ചാലഞ്ച് കൂടിയുള്ളത് ഇതിനെ എങ്ങനെ പുതുതായിട്ട് ഇതിൽ ഒരു പുതുമ എന്ത് വരുത്തുന്നു എന്നുള്ള കൂടിയാണോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ അവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അപ്പം അഞ്ചാം പാതിരയുടെ റീമേക്കിൽ മിഥുൻ അങ്ങനെ റീമേക്ക് താല്പര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം തമിഴും തെലുങ്കും ഹിന്ദി ആണെങ്കിലും അവിടെ ഒന്നും സിനിമ റിലീസ് ആയിട്ട് പോലും ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ പ്രിവ്യൂസ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ വലിയ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസുകൾ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴേ ഓൾറെഡി ഇന്നാണെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റൈറ്ററും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ തന്നെ സംവിധാനം ചെയ്യണമെന്ന ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഹിന്ദിയിലോ തമിഴിലോ ചെയ്തേക്കാം പക്ഷേ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പോലും എനിക്കൊരിക്കലും അവിടെ പോയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ കുറച്ച് അംബീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതെൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ചില പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ ആണെങ്കിലും പക്ഷേ എനിക്കൊരിക്കലും അവിടെ പോയിട്ട് അയ്യോ അവിടെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ വർക്ക് കണ്ടിട്ട് അവരിങ്ങോട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ നമ്മുടെ സന്തോഷം ഇപ്പം ഇത്രയും ടെക്നോളജി വളർന്ന ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് അതേ ഭാഷയിലെ ഓഡിയൻസിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്രീസിയേഷൻ മേടിക്കാൻ അതേ ഭാഷയിൽ തന്നെ ചെയ്തോണമെന്ന് പോലും നിർബന്ധമില്ലാത്തൊരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് പോകുമ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെറിയ ചെറിയ ട്യൂക്കിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ വരും ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് സമയപരിമിതി കൊണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു സിനിമ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ ചില ഐഡിയാസ് വരുമല്ലോ അവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു സാധനത്തിൽ നിന്നേ പിടയ്ക്കാമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഷൈജു കലി ഇതുപോലെ ഷൂട്ട് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് കൊണ്ട് വരുന്നപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു അവിടെ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ പറയുന്നത് പിന്നെ അവിടെ പറഞ്ഞായിരുന്ന ചെയ്തായിരുന്ന വൻ ഇമ്പാക്റ്റ് ആവായിരുന്നല്ലോ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അല്ലേ തോന്നുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്കും ചില സംഗതികളൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ
ഇന്ന് വരെ മലയാള സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വലിയ പരീക്ഷണമായിട്ടായിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹൈപ്പ് കൂട്ടുമായിരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഞാനത് പറയുന്നത് എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മൾ വെറുതെ ആട് ടു വിജയിച്ചതുകൊണ്ട് ആട് ത്രീ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയല്ല ആട് ടുവിലും ആട് വണ്ണിലും ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാമ്പത്തിക അറിയാലോ നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയ നിലവിട്ട് കളിക്കാവുന്ന ഒരു സിനിമകൾ ഒന്നും ഇപ്പൊ ക്യാൻവാസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സാധ്യതകളെ മുഴുവൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആട് ത്രീ ഇടുന്നത് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആയിരിക്കും അതിപ്പോ എനിക്കറിയാം ഞാനത് പറയുമ്പോൾ ഐ പി എൽ ഇപ്പൊ കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആക്ഷൻ ത്രില്ലറിലേക്കായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് ഈ ആടിന്റെ ഹ്യൂജ് സക്സസ് അഞ്ചാം ആദര ആ ലെവലിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സക്സസ് ഏത് പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ടേഴ്സിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് സ്റ്റാർ ഡ്രിവൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി കൂടിയാണല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ വൺ ടു ത്രീ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ താരങ്ങളും അവൈലബിൾ ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏത് ഏതൊരാളുടെയും ഡേറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു സംവിധായകനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനൊന്നുമില്ല ഞാൻ ലാലേട്ടനടുത്ത് കഥ പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇന്ന് ഇന്ന് വരെ കഥ പറയാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനൊന്നുമില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജി സി ഓരോരുത്തർ ഇപ്പോൾ ഡി ക്യു എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് എന്നെ ഏറ്റവും കഷ്ടകാല സമയത്ത് സഹായിച്ചുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ ആൻമരിയ ലാഗസ്റ്റ് വേഷം അതെ അതെ അപ്പോൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരു സിനിമ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നടത്താവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പോലും ഇപ്പോൾ എനിക്കില്ല കാരണം അവൻ അത്രയും തിരക്കിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഞ്ചാം മാതിരിക്ക് ശേഷം നമ്മളെ സംസാരിക്കുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡെഫിനറ്റ്ലി കാരണം ഇതിനും ഇതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ചാക്കോച്ചൻ്റെ അടുത്ത് കൂടി പോയി പോയാൽ പോലും ചെയ്യാൻ ഡേറ്റ് കിട്ടില്ല എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ചാക്കോച്ചൻ്റെ അടുത്ത് ലൈനപ്പ് എനിക്കറിയാം ഡി ക്യൂൻ്റെ അടുത്ത് ലൈനപ്പ് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും കൂടെ സിനിമകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓടിപ്പോടി ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡേറ്റ് മേടിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുള്ളൂ അത് എൻ്റെ പ്രശ്നമാണത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം വേണേൽ വരും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം ഐഡിയൽ ആയിട്ടിരിക്കാൻ ഒരു മൂന്ന് നാല് പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ച് തീർക്കുമായിരിക്കും രണ്ട് സീരീസ് തീർക്കുമായിരിക്കും അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ആ പെടപ്പ് എന്ന് പറയില്ലേ അത് പുറത്തെടുക്കാം എനിക്ക് സിനിമ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിളിപ്പുറത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി പ്രശ്നമല്ലേ അതൊരിക്കലും പോസിബിൾ ആവുമെന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നോക്കാം നോക്കാം ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പം കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചനും ടർബോ പീറ്ററും അനൗൺസ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ലുക്കും പോസ്റ്ററും വന്നിരിക്കാം ആ സിനിമയെ കുറിച്ച് ഈ ഘട്ടത്തിൽ എന്താ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാം അത് എന്താണെങ്കിലും അത് രണ്ടും ഉണ്ടാവാൻ വളരെ സാധ്യതകൾ കുറവാണ് വിരളമാണ് കാരണം കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചൻ ഒരു കഥയിൽ കൃത്യമായിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അത് ലാൻഡ് ചെയ്തൊരു സമയത്താണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മമ്മൂക്കും ഞാനും ഒക്കെ പല വഴിക്ക് തിരക്കുകളിലായിപ്പോയി പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം അത് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും നടന്നില്ല അത് തന്നെയാണ് ടർബോ പീറ്ററിനും സംഭവിച്ചത് സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ ലോക്ക് ചെയ്തു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു അവസാന നിമിഷം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ പല ഭാഗത്തും അനിവാര്യമാണെന്ന് തോന്നുകയും അത് എനിക്ക് പക്ഷേ അത് മാറ്റണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുമില്ല അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മളങ്ങനെ പലരും പല രൂപങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ആ സിനിമ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സിനിമയും തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ പരിഗണനയിലില്ല അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ രണ്ട് സിനിമകളാണ് ആട് ത്രീയും പിന്നെ ഇപ്പോൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ആക്ഷൻ ത്രില്ലോ ഇത് രണ്ടെണ്ണമാണ് മിഥുൻ ഈ ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് കമേഴ്സൽ സിനിമയാണ് ത്രില്ലർ എടുക്കുമ്പോഴും മിഥുൻ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിൽ മിഥുൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം അത് ഏത് തരത്തിലാണെങ്കിൽ അത് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമയിലാണെങ്കിലും വളരെ ഗൗരവത്തിലുള്ള
അപ്പോൾ മീശ എല്ലാം താടിയൊക്കെ വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണടയൊക്കെ വെച്ച് ഗൗരവക്കാരനായിരുന്നു ഞാൻ വാർത്ത വായിക്കുമായിരുന്നു അതിനപ്പുറം ആ അതേ സമയങ്ങളിലാണ് ഞാൻ ഈ പ്രസംഗ മത്സരങ്ങളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ് തൊട്ട് ഒരു പി ജി തേർഡ് സെം വരെ ഞാനൊരു പ്രസംഗ തൊഴിലാളി കൂടിയായിരുന്നു കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള ക്യാമ്പസുകളിൽ പോയി നടന്ന് പ്രസംഗിക്കുക ഞാൻ അഭിമാന പുരസരം പറയുന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രസംഗ മത്സരത്തിൽ വിന്നറായിട്ടുണ്ട് മൂന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് കൗണ്ട്സ് ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഇൻഡർ സോൺ വിന്നറായിരുന്നു ബി സോൺ രണ്ട് തവണ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പലരുടെയും മെമ്മോറിയിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന പല പല പ്രസംഗ മത്സരങ്ങളിലും ഞാൻ സമ്മാനിതനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സംഗതികളും ഞാൻ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി സമകാലീന വിഷയങ്ങളെ പറ്റി നമുക്കൊരു ധാരണ വേണം കാരണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പാണ് പ്രസംഗിക്കാൻ വിഷയം തരുക അത് സൂര്യന് താഴെയുള്ള എന്തിനെ കുറിച്ചുമാവാം മെയിൻലി അപ്പം കത്ത് നിൽക്കുന്ന കറണ്ട് പോളിക്സ് പോളിറ്റിക്സിനെ പറ്റിയാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂവിനെ പറ്റിയാവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഇഷ്യൂസ് കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാതെ നിർവാഹമില്ല എന്നൊരവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കര പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ആളുമല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നൊരു അവസ്ഥ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ അറിയലിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പൊളിറ്റിക്കൽ വാർത്തകൾ വായിക്കുകയും ട്രോളുകൾ ആസ്വദിക്കുകയും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷണം നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആളുകൾക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാമുദായിക നിയമങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായി സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അവരെയൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ സിനിമകളിൽ ചിലപ്പോൾ ട്രോളും അല്ലെങ്കിൽ കളിയാക്കും ചിലപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതി കളിയാക്കും ആത്യന്തികമായും ഒരു സമൂഹ ജീവിയായുള്ള മനുഷ്യന് ഉപദ്രവകരമാകുന്ന ഒന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അത് എൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഞാൻ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കളിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫെമിനിസം നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചറിൽ പഠിച്ചതാണ് ഫെമിനിസം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു ഈക്വൽ കൗണ്ടർ പാർട്ടായിട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ചില സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുരുഷ മേധാവി ആയിപ്പോകും പക്ഷേ ജനറലി നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒരാളാണ് ഈക്വൽ സ്പേസ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പം എൻ്റെ എഴുത്തിലും സ്വാഭാവികമായും പ്രതിഫലിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നില്ല ഭൂരിപക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നില്ല ഞാൻ വയനാട്ടിൽ ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരാളാണ് നിസാമും റഹ്മാനും ഈ പറയുന്ന അവരൊക്കെയാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ വരുന്നത് ഞങ്ങളവിടെ കുട്ടനുണ്ട് ഞങ്ങളവിടെ അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ആദിവാസി എന്നൊരു പ്രയോഗം പോലും തെറ്റാണ് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ പുഴയെ ചാടി കുളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആദിവാസി സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സാമുദായിക എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വളർന്നു വന്ന എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ വിഭജന അധിഷ്ഠിത പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അവർ മോശക്കാരാണെന്നോ താഴത്തെ ആളുകളാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ആരും മോശക്കാരും ആരും താഴത്തെ ആളുകളും അല്ല എല്ലാവരും ഈ നാട്ടിലെ ഈക്വൽ സ്പേസ് ഉള്ള സിറ്റിസൺസ് ആണ് അതിനുള്ളൊരു പ്രതിരോധ സാധ്യത കൂടിയായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രതിരോധ സാധ്യതയായിട്ട് ബോധപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതല്ല കാരണം ഞാൻ ഇവരുടെ തോളിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് വളർന്ന ആളുകളാണ് വളർന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എനിക്ക് ചുറ്റും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ ബോധപൂർവ്വമായി വിള്ളൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും വർക്കൗട്ട് ആവില്ല അത് വേറെ കാര്യം അപ്പം എൻ്റെ എഴുത്തിൽ ഞാൻ പോലും അറിയാറ് നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ്ലി കിടക്കുന്ന സബ് കോൺഷ്യസിൽ കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രതിഫലിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം എവിടെയും കയറ്റിയിട്ടില്ല ഞാൻ വായിച്ചറിഞ്ഞ് ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ പ്രമേയ പരിസരങ്ങളിൽ മുഴുവനുള്ളത് അബുവും അൻവർ ഹുസൈനും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച തന്നെയാണ് അതെ തീർച്ചയായും കാരണം എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ജാങ്കോ മച്ചാമാരാണ് അപ്പം ഞാൻ തീവ്ര മതം പറയുന്നത് ആരാണെങ്കിലും ഞാൻ അവരോടൊക്കെ ഒരു കൃത്യമായ അകലം പാലിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് അതിപ്പോൾ ഹിന്ദു ആയാലും ക്രിസ്ത്യാനി ആയാലും മുസ്ലിം ആയാലും ഇപ്പോൾ ഡാൻ ബ്രൗണിൻ്റെ ഡാവിൻസി കൂട് സിനിമയായി സിനിമയായിട്ട് അത് ലോകം മുഴുവൻ തകർത്തോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഓടിക്കുമ്പോഴാണ് തോന്നുന്നത് റിലീസ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെതിരെ വയനാട്ടിൽ ഒരു പ്രത്യേക ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടന്നിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ബസ് കാത്തു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം പോകുന്നത് ഞാൻ സിനിമ കണ്ടിറങ്ങി ബസ് കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ ആ സമയത്ത് കൃത്യമായി പള്ളിയിൽ പോയ
ഷോർട്ടിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ സെമി റിയലിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാറ്റിക് റിയലിസ് ഒക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് വീണ്ടും ഒരു ത്രില്ലർ കണ്ട ഒരു ചാകര വരുന്നത് പോലെ ഇപ്പം അഞ്ചാം പാതിലേക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന ഒരുപാട് തങ്കം പോലുള്ള സിനിമകളുണ്ട് രാജീവിന്റെ വീടടുത്ത സിനിമ ത്രില്ലറാണ് എല്ലാവരും ത്രില്ലറിലേക്ക് കൂടി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ ത്രില്ലറിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് ഈ കൂട്ടത്തോടെ ആളുകൾ ത്രില്ലറിലേക്ക് വരുന്നത് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് അവരെ എത്തത്തിൽ പങ്കില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആലോചനയിൽ വന്നൊരു സംഭവമാണല്ലോ ഇത് എനിക്ക് മുൻപേ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ഒത്തു വന്നത് പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഞാനിത് തുടങ്ങാൻ നേരത്ത് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് മുഴുവൻ ത്രില്ലർ സിനിമകളാണ് ത്രില്ലർ സിനിമകളുടെ ഒരു ചാകര തന്നെ വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇനി വരാനുള്ളത് പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ത്രില്ലേഴ്സ് വരട്ടെ ഇന്റർനാഷണൽ അപ്പീലുള്ള സിനിമകൾ വരട്ടെ നമ്മൾ ഡാർക്കും രാക്ഷസനും സ്പാനിഷ് സിനിമകളും കൊറിയൻ സിനിമകളും ഒക്കെ കണ്ട് അസൂയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി കണ്ടിട്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ത്രില്ലർ സിനിമകൾ കണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ അസൂയപ്പെടട്ടെ ഇവിടെ നിന്ന് റീമേക്കുകൾ വരട്ടെ ക്രൈം ഡ്രാമകൾ വരട്ടെ കാരണം എനിക്കത് പേഴ്സണലി എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ജോണറിൽ ഒരു നൂറ് സിനിമ കൂടി ഇനി വന്നാലും എല്ലാ സിനിമകളും നല്ല സിനിമകൾ ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടിരിക്കും എനിക്ക് അത്രയും സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ത്രില്ലർ എടുക്കുന്ന ആരോടും എനിക്ക് കുശം പോയിട്ടില്ല കാരണം എനിക്കറിയാം എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ത്രില്ലേഴ്സ് ഞാൻ മറ്റാരും എഴുതുന്നത് പോലെയോ ദൃശ്യം പോലെയൊന്നും എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അത്രയും ഫാമിലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് എഴുതാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ മറ്റാരും ത്രില്ലർ എഴുതുന്നത് പോലെയും ക്രൈം ഡ്രാമ എഴുതുന്നത് പോലെയും ഞാൻ എഴുതും നേരെ മറിച്ച് അൽഫോൺസ് പുത്രൻ പ്രേമം ചെയ്തപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അസൂയ കൊണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണ് പൊട്ടി തെറിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരെ എത്തിയിരുന്നു എനിക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനൊരു സിനിമ ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി ആശാൻ ഞാൻ വിളിക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആമേനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ ഒപ്പിക്കുന്നു ഈ സിനിമയൊക്കെ എങ്ങനെ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര അസൂയ അങ്ങനെ കുറേ നമ്മൾ നമ്മളെ അസൂയപ്പെടുത്തുന്ന കുറേ ഫിലിം മേക്കേഴ്സും പാരലി കഴിഞ്ഞ ദശാബ്ദത്തിൽ ഇവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയി പ്രേക്ഷകരുടെ കൈയ്യടി മേടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനടക്കമുള്ളവരെ ത്രില്ലേഴ്സ് ചെയ്യുന്നവരെ കുറച്ചു പേര് അസൂയോടെ നോക്കട്ടെ ഈ നമ്മളിപ്പം എനിക്കൊന്ന് ഈ അടുത്ത് സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷണൽ ക്യാമ്പയിൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ലോക്കലി ഇന്റർനാഷണൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മലയാള സിനിമ ഈ പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് ഷിഫ്റ്റിനൊപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ തദ്ദേശീയമായിട്ട് കൂടുതൽ മൗലികമായി നമ്മുടെ നാടിന്റെ കഥകൾ തന്നെയാണ് കൂടുതലായി പറയുന്നത് ഈ കഥകളൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അഞ്ചാം പാതിരെ പോലും കൊച്ചിക്കകത്ത് നിന്ന കഥ പറയുന്നത് തീർത്തും തദ്ദേശീയമായിട്ടുള്ള സിനിമകളാണ് ഇപ്പോ മൂസിനും സക്കരി അടക്കമുള്ളവരുടെ സിനിമകൾ വന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഒരു മലപ്പുറം പലതരത്തിൽ അപരവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രീതിയായിരുന്നു നമുക്ക് സിനിമയിൽ അതിനു മുമ്പ് കണ്ടത് അത് മാത്രി മലപ്പുറത്തിന്റെ അവിടെ നിന്നുള്ള കുറച്ചുകൂടി ഒരു സോൾ സ്റ്റോറീസ് വരികയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും പരിഗണിക്കപ്പെടാത്ത സ്ഥലമാണ് വയനാട് വയനാടിന്റെ ഒരു ഒറിജിനൽ സ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറയാവുന്ന സിനിമകൾ അധികം വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ആലോചന ഉണ്ടായിരുന്നു വയനാടുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവിടെ ഒരു അവിടെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മിത്തുകളിലൊന്ന് കരിന്തണ്ടന്റെ മിത്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് റിയൽ ആണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ചങ്ങല പിന്നീട് ഉണ്ടായതാണെന്ന് മറ്റൊരാരോ ഒരു ഒരു പഠനമുണ്ട് കരിന്തണ്ടനെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കാനുള്ള മറ്റു ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ വഴിക്ക് പോട്ടെ പക്ഷേ അവിടെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ സിനിമയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ കരിന്തണ്ടൻ്റെ കഥ അത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ രാജീവേട്ടൻ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ട് ഒരു സിനിമ അവർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അപ്പുറത്തേക്ക് അവിടെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു മിത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ ഈ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കഥകൾ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ ഞാൻ അതിൽ മുതിരാത്ത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ തോളിൽ കഴിയിട്ട് വളർന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങളോടും അവരോട് വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ബേസിക്കലി ഇവരൊക്കെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇവ ഇവരെ ഞാൻ ഒരിക്കലും രണ്ടാം തരം ആളുകളായിട്ട് പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല തിരിച്ചറിവില്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല പിന്നല്ലേ തിരിച്ചറിവാകുമ
പിന്നെ എല്ലാവരും പറയും വയനാട് ഗംഭീര സ്ഥലമാണെന്ന് അപ്പൊ വയനാട് ഗംഭീര സ്ഥലം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷ സിനിമാ മേക്കിംഗിന് ഇടയിൽ എവിടെ ഇടയിൽ വെച്ച് എപ്പോഴോ ഞാൻ ഇടുക്കിയുമായി പ്രണയത്തിലായി കാരണം വയനാട്ടുകാരനായ ഞാൻ എറണാകുളം മെട്രോ ആണ് വിട്ടേക്ക് ഞാൻ ഇടുക്കിയുമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് കടുത്ത പ്രണയം പക്ഷെ ഞാൻ ഇടുക്കി ചെല്ലുമ്പോൾ പറയും എന്റെ മുന്നിട്ടോ നിങ്ങളുടെ വയനാട് കാണണം കേട്ടോ അതാണ് സ്ഥലം വയനാട്ടുകാർ മുഴുവൻ പറയും ഇടുക്കിയാണ് ഗംഭീര സ്ഥലം എനിക്ക് പക്ഷെ അല്ല ഇടുക്കിക്കാർ മുഴുവൻ പറയും വയനാടാണ് ഗംഭീര സ്ഥലം ആയിരിക്കാം പെർസ്പെക്റ്റീവിന് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇടുക്കിയിൽ വെച്ച് ഒരു പക്ഷേ ഇനിയും ഞാൻ കൂടുതൽ കഥകൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം പക്ഷെ വയനാട്ടിനെ വെച്ച് എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തോ എനിക്കിതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ കഥ ഇതിനപ്പുറത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ ജോണൽ സിനിമകളും ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനേക്കപ്പുറത്തേക്ക് മിഥുൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ ഒരു അയാളുടെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ അയാളുടെ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ്മാൻഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് ഏത് തരത്തിൽ തുടർന്നുള്ള കാലം അറിയാം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിഥുൻ മിഥുനെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ സിനിമ വരുന്നത് ആടിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീം എത്രയോ അപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ടാണ് അഞ്ചാം പാതിരിയിരിക്കുന്നത് ഏത് തരത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തണം അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ മിഥുൻ മിഥുനോട് തന്നെ ഒരു മത്സര ബുദ്ധിയോടെയാണ് സിനിമ ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ചിലപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെക്കാൾ അംബീഷ്യസ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എൻ്റെ മനസ്സിൽ കുറച്ചധികം വലിയ ടെറൈനുകളും കുറച്ചധികം വലിയ കഥാസന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പശ്ചാത്തലങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചർച്ചകളിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് ഒരു ഒരു വലിയ ടൂ ഡിറ്റി ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ അതിലേക്ക് അസൻഡ് ചെയ്ത് കയറുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ എന്നെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന മാസ്റ്റർ പീസ് എന്തായാലും ഞാൻ ചെയ്യില്ല കാരണം അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തൊന്നും ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് മാസ്റ്റർ പീസ് ഞാൻ എല്ലാ കാലത്തേക്കും ആയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് പ്രേക്ഷകരാണല്ലോ തീരുമാനിക്കുന്നത് മാസ്റ്റർ പീസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലെ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്തായാലും ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അതിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വളരെ അംബീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ചില ആലോചനകൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ ചെയ്യുമായി കാരണം വളരെയധികം സാമ്പത്തിക ചിലവും വളരെയധികം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊക്കെ എൻ്റെ വായനകളിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് വളരെയധികം അന്തർദേശീയ സന്നാഹങ്ങളും വേണ്ട ആലോചനകൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഈ ഇനി അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് തുറന്നു കിട്ടാൻ പോകുന്ന വാതിലുകളിലൂടെ ഞാൻ പോകാൻ പോകുന്ന ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വഴികളിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ലോക്കലൈസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഏറ്റവും ലോക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നു അതെന്താണെങ്കിലും ഡെഫിനറ്റ്ലി അഞ്ചാം പാതിരയല്ല അഞ്ചാം പാതിര ഞാനൊരു തുടക്കം മാത്രമായിട്ട് കാണാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാനിത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ നെവർ അണ്ടർ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് കോമൺ മാൻ എന്ന് പറയില്ല അതാണ് കാര്യം അപ്പോൾ ഏതായാലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ തുടക്കം മലയാള സിനിമയെ അഞ്ചാം പാതിര അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാം പാതിരയുടെ വലിയൊരു വിജയം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളത്തിൽ ഇനി ഈ പറയുന്ന വലിയ തോതിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും കൂടിയുള്ള ധൈര്യമാകട്ടെ മിഥുനെ ഇനി നമ്മൾ ഇനിയും സംസാരിക്കാനിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇതിനേക്കാൾ ഗംഭീര സിനിമകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും